ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ രണ്ട് വലിയ വലിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുരുമുളക് ഉപ്പ് അതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ പൊടി കോൺഫ്ലോർ പിന്നെ വച്ചൽ മുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാടി സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഈ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ വല്ലുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ക്യാപ്സിക്കവും അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമിഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസുമാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വച്ചൽ മുളകും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കാല് സ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ചുടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കാല് സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച പത്ത് വച്ചൽ മുളക് ഈ ഇത് നാടൻ വച്ചൽ മുളകാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എരിവുണ്ടാവില്ല കളറുണ്ടാകും ഇത് ഈ നാടൻ വച്ചൽ മുളകായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കുരുവും ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർക്കാൻ വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കുക ശേഷം സോയ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ സോയ സോസിൻ്റെ പകരം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അരമണിക്കൂറല്ല അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ വച്ചൽ മുളകിൻ്റെ കൂട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വെച്ചത് ഞാനൊന്ന് ചെറിയ ജാർ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ആ ജാറൊന്ന് വെള്ളം ഇതാക്കി ഒന്ന് ചുരട്ടിയെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റു സോസുകളൊക്കെ കൂട്ടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇതിലേക്ക് പുളി ഏറാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇനി സോയ സോസ് ചേർക്കാനുണ്ട് വിനാഗിരി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി ഒരിക്കലും ഇതിലേക്ക് ഏറാൻ പറ്റില്ല പുളി ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഭക്ഷിക്ക നമുക്കത് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാകും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുക്കുക കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പോര നല്ല പാടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് എടുക്കുക ഈ സോയ സോസ് തീരെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം വിനിഗർ എടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സുർക്ക എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർക്കുക കുറച്ച് പുളിയും മധുരവും എരിവും എല്ലാം കലർന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് കൂടി കൂടി പോകാനും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു
ഈ സമയത്ത് വിനിഗർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ക്യാമറ എടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആവാം നമുക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം നമുക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട എണ്ണ ഒഴിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഓയിലാണ് ഏത് റിഫാൻഡ് ഓയിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ എടുത്ത് ആ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഓയിലിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത് ആദ്യം എടുത്ത് ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലത് വഴന്നാൽ മതി പച്ചമുളക് മാറാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടതാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഇത് വല്ലുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒപ്പം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വല്ലുള്ളി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കംഫേർട്ടായ രൂപത്തിൽ ഇടുക ഇനി വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെയാൽ ഇതൊന്ന് വഴി വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അത് പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചെറിയ ക്യാപ്സിക്ക് വേണ്ട അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ശേഷം ആ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സോസും വലിയുള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഈ മാവിലേക്ക് അല്ല ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് എല്ലാ ആവശ്യത്തേക്കും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കനാണ് ആ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സോസും ചിക്കനും എല്ലാം എല്ലാ കൂട്ടും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ്റെ മഞ്ചൂരിയന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലോർ എല്ലാ വശത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ടോട്ടൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ റെസിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്